亲。堂前这两个字是当时四川省各地习惯对母亲的尊尊称的称呼，表示对母亲的尊敬。由于陈氏是个非常孝顺的人，大家都一直很尊敬他，所以就一直以陈堂前来尊称他。那陈堂前结婚后呢，生活非常的幸福。夫妻相敬如宾，他对公婆也很孝顺，深得公婆的喜爱。但好景不长，才结婚一年，丈夫就去世了，只留下了一个儿子。在丈夫死后呢，整个家庭生活的担子就落在他的肩上了，使他非常非常的难过，惶恐而感到伤心。可是他经过一番思考后。他决定坚强地站起来，然而公婆因为孩子死了而十分的伤心，甚至于有轻生的念头。两位老人家就说：“唯一的儿子都死了，我们活着又有什么意思呢？”非常非常的难过。但是陈堂姐就勇敢地告诉公婆说：“儿子可以对父母尽孝，难道媳妇就不能了吗？媳妇一样可以对父母尽孝啊。”公公看了媳妇一眼就说。但是你毕竟是个女人呐、啊，怎么能够担起如此的重担呢？那陈堂姐立即就回答公公的话说：“爹，您放心，只要媳妇在世的一天，一定不叫爹娘挨饿受冻。再说，我也有一个儿子，我一定要将他抚养成人，才对得起我的先生啊！请你们不要再难过了，就相信我吧。”公公婆婆听到堂前这一番话之后，心中非常的感动。从此，一家四口在陈堂前的用心照料下，生活的非常非常的安定。而堂前的儿子，在他精心的教导之下，非常懂事又孝顺，领悟力也很高。终于在二十岁的那一年，进了太学，成了当代保学之士。这个故事告诉我们，如果没有陈堂前的付出，那么在陈堂前先生去世之后，这个家就会分崩离析，公婆也许就自杀死了，孩子可能就流离失所了。但是，因为陈堂前勇敢担起了艰巨的工作，让这个家庭能完整的保留了下来，这份毅力，这份勇气。值得后人致敬啊！接下来第二段，圣门坤道立甘吟，念在寒心守为解。意思就是说呢，圣门中妇女坤道对家人的家人的感化，如立竿见影一样的快速，他们含辛茹苦，安分守节，侍奉公婆勤教子，孝心终得感苍穹。意思就是说，媳妇尽责，侍奉公婆，辛勤教育子女，孝心终能感动上天。《自由时报》曾经刊载，云林县妇女会在三月三日在北港妈祖文化节的时候，文化大楼庆庆祝妇女节的时候，会中表扬林蔡巧、张雅慧等二十对模范婆媳，这些全部都是模范的婆婆跟媳妇。及张秋元等二十位孝顺的女儿、婆媳、母女同台领奖，热闹，非常的热闹喜气。那么张雅慧与婆婆呢，感情非常的好。张雅慧就说呢，婆婆就像自己的母亲，照顾婆婆当然是天经地义的事。侍奉婆婆呢，林菜巧已经三十多年的的张雅慧就说呢，其实她自己也只是多陪陪老人家聊聊天、散散步，感觉就像母女一般。婆婆虽然已经一百零六岁了，非常的高龄，但是身体仍然相当的硬朗，硬朗，希望还能够照顾她另一个三十年，听起来令令人非常非常的感动。至于孝顺女儿得奖人，不管是已嫁出的，或者是为了照顾母亲，牺牲自己的姻缘，都努力经营好家庭生活，成为家庭最好的支柱，他们的故事感动了在场的来宾。云林县党部主委的许淑博，他指出，接受表扬的模范婆媳呢，都是结缘二十年以上的
，每对婆媳就像母女一样，有深厚的感情，以及让人钦佩的故事，展现女性的伟大。透过这个表扬，让爱能够流传，照亮到每个角落。云林县的妇女会理事长杨素莲表示，妇女是美满家庭的支柱，大部分更是全年无休的辛劳，照顾儿女，孝顺长辈。都是最伟大的。那希望社会各界呢，能够多给予女性同胞掌声，打造和谐的两性社会。那另一则新闻呢，是好媳妇于佳美，她获全国孝行奖。常年照顾九十岁罹患痴呆症的婆婆，邻里都非常的称赞她。这个故事就是说，斗六式的妇人于佳美呢，她常年照顾九十岁罹患痴呆症的婆婆。蔡月雀，不管是擦洗身体呢，还是亲试汤药，还担任土风母的教师。她除了帮助婆婆之外，还自己还担任土风母的教师，而且还做家庭代工，贴补家用，获选为全国的孝行楷模，接受公开的表扬。这个是联合报的报道。另外一则的新闻也是，回报母爱，照顾卧床婆婆。他把屎把尿，这个人是钟菊妹，她两年来仔细记录婆婆的生理状况，医护、医生跟护士都非常的感动。这个是桃源县复兴乡八十三岁的老妇人张金云，她中风，长期卧床，她的儿媳为了让宝路医院的医护人员了解病情，两年来。每天仔细的记录张金云的生活及生理状况，医护人员非常非常的感动。老妇的儿子张新先昨天就说：“只要妈妈活着，就是最好的母亲节礼物。”接下来是孝道存心勉励行，愿其深入勿分明。意思就是说呢，大家应该以孝道存心，尽力行孝。期望更深入的明白体悟孝道，还需实践成语中“美德流传起群众”，而且还需要注重实践，成语中“行于外”，让美德流传，以启德启迪群众。第二段就是告诉我们，为人的媳妇应该做家人的标杆模范，真心诚意的侍奉公婆，尽心尽力教养小孩。再怎么辛苦也能够甘之如饴。如果能够这样的话，必定可以感动众人，感动天地，美名流流传呢。接着我们来看以下这个感人的故事：有一对相依为命的婆媳，因为命运非常的、非常的不幸，命运乖舛，于是呢，他们就发愿终身要持斋如数。终身不吃荤的，礼佛修行来广积福田。那这个媳妇呢，平常呢恪尽孝道，对婆婆非常非常的孝顺。虽然说没有甘之美食啊，可以奉养婆婆，但是她也是尽心尽力在饲养，在奉养婆婆，让婆婆没有没有衣食没有缺乏，数十年如一日。她种种这个婆媳妇种种的孝行呢，闻名于乡里，所以人人都对她。非常的称赞。有一天呢，年老的婆婆病倒了，虽然经过一段时日的治疗，但是呢，身体却已经变得非常的衰弱。这时候，就有一些多事的邻居就七嘴八舌的说：“哎呦，阿婆，你之所以你的病那么久都不会好，就是因为你营养不良啦，抵抗力不足的缘故啦。只要吃些荤食就可以复原了。”而且你年纪一大把了，应该好好享受清福呢。吃什么素呢？吃一点荤的吧。又有人说：“哎呦，阿婆，您近来脸色好苍白哦，吃些油肉就好了。”就这样，邻居们你一言我一语，说的老太太几乎没有什么主见，心中心智就动摇不已。再过了不久，老太太再次病倒了，就在发着高烧的时候。他就一